ஃபோட்டோஷாப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டிசைனிங் சாஃப்ட்வேர் ஏன்னா இப்போ வந்து எந்த ஒரு துறையாக எடுத்தாலும் அந்த துறையில் வந்து ஏதாவது ஒரு டிசைனிங் ஒர்க் இருக்க தஞ்சு அப்போ அந்த டிசைனிங் ஒர்க்குக்கு வந்து மெயினாக தேவைப்படக்கூடியது என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஃபோட்டோஷாப் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபோட்டோஷாப் மூலமாக எந்த ஒரு ஃபோட்டோவையும் நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி எடிட் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஃப்யூச்சரையும் இதில் கொண்டு இருக்கு சரியா அது போக நம்மளுக்கு வந்து வெப் டிசைனாக இருக்கட்டும் இல்லைனா ஒரு டிடிபி ஆப்ரேட்டராக இருக்கட்டும் இல்லைனா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஃபோட்டோஷாப் பற்றிய ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன்னா எந்த சின்ன சின்ன ஒர்க்காக இருந்தாலும் சரி டிசைனிங்க்கு தேவையான எந்த ஒரு ஒர்க்கையும் வந்து ஈஸியான முறையில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஃபோட்டோஷாப்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபோட்டோஷாப்பினுடைய ஸ்க்ரீன் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து மெனுபார் இருக்கும் அடுத்து இருக்கக்கூடியது டூல்ஸ் இந்த இது வந்து இந்த இது ஃபுல்லாகவே டூல்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டூல்ஸுக்குள்ளே ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இந்த அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய டூல்ஸ் ஆப்ஷன்ஸுங்கிறது இருக்கும் எந்த டூல்ஸ் எடுக்கிறோமோ அந்த டூல்ஸுக்குள்ளே ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த பாரில் வந்துடும் டூல்ஸ் ஆப்ஷன் பார் அடுத்து இது பெல்லட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா கலர் சம்மந்தப்பட்ட கலர் பெல்லட் இருக்குது லேயர் சம்மந்தப்பட்ட லேயர் பெல்லட் இருக்குது சேனல் அப்படியே என்னென்ன பெல்லட்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னா வியூவில் போனீங்கன்னா தேவையான பெல்லட்ஸ் என்னென்ன பெல்லட்ஸோ அது ஃபுல்லாக விண்டோஸில் போய் நம்மளுக்கு தேவையான பெல்லட்ஸை வந்து தேவைப்பட்டால் என்ன செஞ்சுக்கலாம் வர வச்சுக்கலாம் டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் அல்லது தேவையில்லைனா அந்த டிஸ்பிளே எடுத்து விட்டுக்கலாம் சரியா மெயினாக வந்து இந்த பெல்லட்ஸை பொறுத்தவரை லேயர் அப்படிங்கிற பெல்லட் மெயினாக தேவைப்படும் ஏன்னா லேயருங்கிறது வந்து என்னென்னா ஃபோட்டோஷாப்பை பொறுத்தவரை நம்முடைய பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கு ஃபுல்லாகவே என்னதுன்னா லேயர்ஸாக தான் நம்மளுக்கு வந்து பதியப்படும் இப்போது ஏதாவது ஒரு இமேஜை வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த பேஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து ஒரு லேயர் அது கீழே அடுத்து ஒரு ஒரு பிக்சரை இமேஜை வந்து பேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது ஒரு லேயர் அப்போ இந்த லேயருக்கும் அந்த லேயருக்கும் எந்த விதமான பாதிப்பும் வராதபடி நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தன்மையான ஒரு எஃபெக்டை நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கு பயன்படுறது தான் வந்து லேயர்ஸ் அப்படிங்கிற பெல்லட்டு அதை பற்றி பார்ப்போம் அடுத்து இந்த டூல்ஸுங்கிறது வந்து இதில் வந்து எல்லா விதமான டூல்ஸ் அந்த ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணக்கூடிய டூல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இதில் ஏன்னா அப்போ இதில் ஒவ்வொரு டூல்ஸாக பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏதாவது ஒரு இமேஜை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபைல் மெனுவில் போய்க்கோங்க அதில் ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க அப்போ அதில் வந்து எந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணணுமோ அதில் என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அப்போ இந்த இமேஜில் வந்து எனக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்த மட்டும் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து பயன்படக்கூடியது தான் செலக்ஷன் டூல் அப்படிங்கிறது அப்போ ஒவ்வொரு டூல் பக்கத்துலேயும் வந்து கார்னரில் வந்து ஒரு டாட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த டாட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டூல்ஸ் பற்றிய அதிகமான ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கும் சரியா அப்போ அந்த டாட்டில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன செஞ்சுக்கலாம் அந்த இப்போ செலக்ஷன் டூல்னால் அந்த செலக்ஷன் டூல் சம்மந்தப்பட்டது இப்போ ரெக்டாங்கெலாம் செலக்ட் பண்ணுறது அது கீழே அது உள்ளே என்ன இருக்கும் அந்த எலிப்டிக்கல் டூல் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ரவுண்டாக செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனாக செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹரிசாண்டல் ஆட்டு வெர்டிகலாக செலக்ட் பண்ணக்கூடிய டூல்ஸ் வந்து எதில் இருக்குன்னா அந்த டாட்டை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதனுடைய டூல்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாகவே வரும் அதுக்கு பயன்படக்கூடியது தான் அந்த டாட்டு அந்த டாட்டில் வச்சு கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா வந்துடும் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரெக்டாங்கிள் டூலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பஸ்ஸில் அப்போ அந்த ரெக்டாங்கிள் டூலை செலக்ட் பண்ணி நார்மலாக வந்து எப்படி ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரைவீங்களோ அதே சேம் தான் கிளிக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் தேவையான இடத்த செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போது இந்த ரெக்டாங்கிள் எடுத்த உடனேட்டு இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெக்டாங்கிள் சம்மந்தப்பட்ட டூல்ஸ் வந்துடும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இது செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் மாறிடும் செலக்ட் பண்ணத்துக்கு முன்னால் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த இதில் வந்து ஸ்டைலுங்கிறது வந்து ஃபிக்ஸட் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஃபிக்ஸட் சைஸ் அப்படிங்கிறதும் இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட சைஸு தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஐநூறு ஃபிக்சலுக்கு ஐநூறு ஃபிக்சல் அப்படி கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது தான் செலக்ட் ஆகும் மற்றது எதுவுமே செலக்ட் ஆகாது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எங்கே வச்சு கிளிக் பண்ணாலும் அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ்
அடுத்து செலக்ட் பண்ணால் அந்த டூ ஃபிஃப்டி அளவுக்கு வந்து டூ ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் அளவுக்கு செலக்ட் ஆகும் அப்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் இந்த செலக்ஷன் டூல் எடுத்த உடனே உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக செலக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நீங்கள் எதாக மாற்றிக்கணும் அந்த ஸ்டைலுங்கிறத நார்மலுங்கிறத மாற்றிக்கணும் அவர் நார்மலுங்கிறது மாற்றிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ரெக்டாங்கிள் போடுற மாதிரியே நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் கிளிக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் வந்து அடுத்து இந்த டூல்ஸில் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த செலக்ஷன் டூல் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த செலக்ட் பண்ணது போக மீதி என்ன செய்யணும் இங்கே உள்ளதும் செலக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா அந்த செலக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா ஆடு டூ செலக்ஷன் இருக்கும் அதில் அப்போ இது வந்து நியூ செலக்ஷனுங்கிறதுல ஆப்ஷன் இருக்கும் முதல்ல வந்து அப்போ ஆட் டூ செலக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டிங்கன்னா அப்போ எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணக்கூடியதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ வந்து நியூ செலக்ஷனுங்க சொல்ல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் மட்டும் நியூவாக செலக்ட் ஆகும் அதே சமயத்தில் வந்து ஆட் செக்ஷன் ஆட் செலக்ஷன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது அதோடு சேர்த்து நம்ம திரும்ப செலக்ட் பண்ணக்கூடியதும் சேர்ந்து செலக்ட் ஆகக்கூடியதாக இருக்கும் அதுக்கு எடுத்துருக்கக்கூடியது வந்து செப்ட்ராக்ட் செலக்டன் அப்படிங்கிறது அது எதுக்காக செப்ட்ராக்ட் செலக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து செலக்ட் பண்ணதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த வந்து ரிமூவ் பண்ணணுன்னா என்ன செஞ்சுக்கலாம் செப்ட்ராக்ட் செலக்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அப்போ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செப்ட்ராக்ட் கிளிக் பண்ணிக்கணும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளிக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சிடும் அப்போ எந்த பகுதியை நம்ம கிளிக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணுறோமோ அந்த இடம் வந்து என்னது செலக்ஷனில் வந்து ரிமூவ் ஆகக்கூடியதாக இருக்கும் அதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடியது தான் செப்ட்ராக்ட் செலக்ஷன் அப்படிங்கிறது அதுக்கு எடுத்துருக்கக்கூடியது வந்து என்னென்னா இன்டர்செக்ட் வித் செலக்ஷன் இன்டர்செக்ட் வித் செலக்ஷன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நியூ செலக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் இங்கேனா ஒரு செலக்ஷன் போடுறேன் அடுத்த ஆட் செலக்ஷன் கொடுக்குறேன் ஒரு செலக்ஷன் போட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த இன்டர்செக்ட் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி கொடுத்தேன்னா அந்த நம்ம செலக்ட் பண்ண இடத்துல உள்ள செலக்ஷனை மட்டும் வச்சுருவோம் மீதியை ஃபுல்லாக எடுத்து விட்டுரும் அதுக்கு பேர் தான் என்னது இன்டர்செக்ட் செலக்டன் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய வந்து ஃபெதர் அப்படிங்கிறது ஃபெதருங்கிறது வந்து என்னென்னா இப்போ எந்த ஒரு இதையும் வந்து செலக்ட் பண்ண சொல்ல ஒரு ஷார்ப்னஸாக தான் செலக்ட் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இதை செலக்ட் பண்ணுறீங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபைலில் போய் நியூ ஃபைலில் போய் பேஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க ஃபைலில் போய் நியூ கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இதை வந்து காப்பி பண்ணி வேறு இடத்துக்கு கொண்டு வர போகிறோம் ஏன்னா அப்போ ஃபைலில் போய் நியூ கொடுத்துக்குங்க நியூ கொடுத்தவொன்னே இந்த மாதிரி வித் என்ன வித்தில் ஹைட்டில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் அப்போ நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம சாதாரணமாக ஃபோட்டோ இருக்குல்ல அது வந்து சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் டைப்பில் தான் இருக்கும் அப்போ வித்து வந்து சிக்ஸ் ஹைட் வந்து ஃபோர் அப்போ ரிசோல்யூஷன் வந்து நார்மலாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கலர் மோடு வந்து ஆர்ஜிபியும் இருக்குது ஆர்ஜிபி மோடுனால் வந்து ரெட் க்ரீன் ப்ளூ மோடு சிஎம் ஓகேங்கிறது வந்து சியான் மிஜிந்தா எல்லோ பிளாக் அதாவது வந்து இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னா இந்த பிட் மேப்போ கிரேஸ்கோவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல் கலரும் கிடைக்காது ஆர்ஜிப்பில் வந்து எல்லா கலருமே கிடைக்கும் சில இடங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபோட்டோ கொடுக்க போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு ஆர்ஜிபி மோடில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பிரிண்டிங் டிஜிட்டிக் டிஜிட்டல் பிரிண்டிங்க பொறுத்தவரை எல்லாமே வந்து ஆர்ஜிபியில் தான் ரன் ஆகும் சிஎம் ஓகேங்கிறது சில இடங்களில் யூஸ் ஆகும் அது எதுக்குன்னா அந்த ஃப்ளெக்ஸ் பிரிண்டிங் இருக்குல்ல அந்த ஃப்ளெக்ஸ் பிரிண்டிங் பண்ண சொல்லலாம் வந்து எது யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா சிஎம்ஓகே யூஸ் ஆகும் அப்போ அவங்க சொல்கிற மோடு என்ன மோடில் சொல்கிறாங்களோ அதை இதில் போய் மாற்றிக்கலாம் அப்போ ஆர்ஜிபி மோடு கொடுத்தா வந்து ரெட் க்ரீன் ப்ளூ அந்த மூணு கலருடைய காம்பினேஷனில் தான் அந்த ஃபோட்டோ முழுவதும் இருக்கும் சிஎம் ஓகே கொடுத்தோன்னா நாலு கலருடைய காம்பினேஷனில் இருக்கும் சியா சிமின் சியான் மெஜிந்தா எல்லோ பிளாக் கே ஃபார் பிளாக் அப்போ இந்த நாலு கலர் காம்பினேஷன்லையும் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம நார்மலாக வந்து ஃபோட்டோ வந்து உங்களுடைய மொபைலில் இல்லைனா வந்து எல்லா டிவைஸ்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நான் என்ன மோடில் இருந்தால் நல்லது ஆர்ஜிபி மோடில் இருந்தால் தான் வரும் சிஎம் ஓகேயில் இருந்தேன்னா அவங்களுக்கு வந்து மொபைலில் வந்து அந்த ஃபோட்டோவை பார்க்க முடியாது அது டிஸ்பிளே ஆகாது அதனால் ஆர்ஜிபி மோடு வச்சுட்டு ஓகே கொடுங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே காப்பி பண்
பேஸ்ட் ஆனது இதில் வந்துடுச்சு இவன் பார்த்திங்கன்னா அந்த கார்னர் வந்து ஷார்ப்னஸ்ஸாக தான் என்ன ஆகிருக்கும் காப்பி ஆகிருக்கும் இதில் அது ஷார்ப்னஸ்ஸாக வேண்டாம் எனக்கு வந்து ஃப்ளோராக வேணும் ஃப்ளோர்னால் வந்து அது செதற விட்ட மாதிரி இருக்கணும் அந்த கார்னர் ஃபுல்லாம் அப்படின்னா கொடுக்கக்கூடியது தான் இங்கே ஃபெதர்ன்னு ஒன்று இருக்குதுன்னு சொன்னோம்ல அதுதான் அது அவங்க ஃபெதர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஃபிஃப்டி கொடுத்துக்கிறீங்க ஏன்னா ஃபிஃப்டி கொடுத்துட்டு இப்போ செலக்ட் பண்ணால் எப்படி ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இப்போ காப்பி பண்ணுறீங்க கண்ட்ரோல் சி இப்போ பேஸ் பண்ணுறீங்க கண்ட்ரோல் வி இதை மூவ் பண்ணுறோம் இது தனி லேயராக வந்திருக்கும் அது தனி லேயராக வந்திருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டுக்குள்ளே டிஃப்ரெண்ட் தருதா அப்போ இதுதான் ஃபெதர் அப்ளை பண்ணது இது வந்து ஃபெதர் அப்ளை பண்ணாது அதாவது சில ஃபோட்டோக்கள் வந்து நம்ம ஷார்ப்னாக செலக்ட் பண்ண சொல்ல இப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த பிஸ்ஸு வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அதே சமயத்தில் ஃபெதர் கொடுத்து செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பிஸ்ஸு தெரியாது